sigo escribiendo exactamente igual que en el primer disco, solo que tal vez eh, pues han pasado varios años y eso también me ha como forjado ser un, no sé, mejor escritor tal vez. <música> Yo soy baterista, yo empecé a tocar con, eh, con bandas de, de Jalapa, que es como mi ciudad natal y de Ciutlán, que llegué a vivir ahí como a los 12 años más o menos. Eh, um, tenía una banda con la que estaba tocando muchísimo en la preparatoria eh, y el plan era pues venirnos acá a la gran ciudad a estudiar y a seguir tocando y todos esos planes que tal vez muchas bandas tienen, pero no pasó. Cada quien como tomó rumbos a distintas ciudades y yo fui el único que... Eh, pudo terminar acá ya cuando estaba tocando en esa banda yo ya componía y tenía muchas ganas de, de tocar solo pero en ese entonces como que me enfocaba mucho a mi banda y a trabajar con todos ellos ¿no? entonces cuando pasó todo esto fue como es el momento porque justo llegué aquí a la Ciudad de México y no conocía a nadie no sabía eh, pues con quién llegar a platicar y hacer una banda y también no quería como perder tiempo en 
formar algo nuevo o en conocer gente y que me invitaran a tocar en algún momento a, a sus bandas o proyectos. Entonces dije, es el momento de, de hacer lo que quería hacer desde ese tiempo. Y llegando aquí, no sé, pasaron como unos algunos meses y fue cuando grabamos el, el primer EP. Eh, en realidad no lo tenía planeado como de voy a, voy a sacar un EP, voy a hacer mi proyecto solo y todo eso simplemente tenía canciones, comencé a escribir más y dije, pues lo voy a sacar y quiero seguir tocando y este, pues lo voy a intentar, ¿no? Lo voy a intentar yo. Este, y pues hasta el momento es creo que lo que más eh, ocupa mi tiempo. Entonces ha estado, ha estado divertido y así fue como, como comencé a tocar yo solo con, con la guitarra. Siempre he dicho que empecé a tocar o me interesó como tomar la guitarra acústica por, por una banda que se llama Dashboard Confessional eh, y um, quién más por ahí estaba, Sirian Color también lo me acuerdo que lo escuchaba mucho me llamó un chorro la atención querer hacer algo eh, así eh, me gusta muchísimo tocar solo pero no estoy como peleado con la idea de, de tocar siempre con una banda las dos cosas me gustan bastante y mis discos me encantaría que fueran siempre así para tener como, eh, como ambos formatos, ¿no? En, en poder tocar con banda o en acústico. Pero también cuestiones de dinero y lo único que quiero es seguir tocando y a veces se da que simplemente tenga mi guitarra y tengo que seguir sacando cosas. Eh, y pues todas las canciones salen así en un inicio, ¿no? con, con una guitarra, una voz, algunas se presta para que se graben con una banda completa, algunas no, se quedan en acústico y no sé, trato de siempre como eh, sacar las canciones que, que, que pueda y trabajar en lo que pueda y con lo que tengo en su momento ¿no? y ahorita estoy más solo que en el disco en camino que se salió la oportunidad de tocar con una banda pero ahorita estoy bastante bien así yo crecí escuchando todo eso y hasta la fecha yo sigo eh, eh, escuchando todo ese tipo de música de la nostalgia y así eh, ya no escucho tanto como antes la verdad pero eh, como que no sé por qué tocando con mi guitarra he terminado como en un círculo como que está en ese rollo como que en esa escena no, no sé cómo he llegado yo ahí con mi guitarra y la mayoría de, los, de mis amigos están como también en ese círculo no sé es un poco raro pero eh, pero chido, la verdad es que la he pasado bastante bastante bien y, y sí, me encantaría tocar en una banda eh, de punk rock como en la prepa, así que invítenme a tocar la batería me escuchan eh, tanto personas que no tienen idea de como de ese rollo de música y, y los que sí, ¿no? o sea, me puede escuchar alguien eh, que escucha a, to a todas estas bandas que están circulando en, en esta escena eh, um, es, no, no lo entiendo pero está súper chido que, que, que yo pueda llegar a uno de esos conciertos y, y digo hasta cierto punto ¿no? y poder tocar con mi, con mi guitarra solo y, y poder cubrir como ese aspecto que ofrecen pues, las bandas completas y en ese género ¿no? Canciones Rescatadas fue un compilado de, de canciones que pues había guardado un par de, de esas canciones las había escrito desde los buenos tiempos, algunas iban a ser parte de En Camino y ya no, y otras eh, las compuse como en el proceso de escribir otro nuevo disco, pero soy muy de... enseguida sé qué es lo que voy a sacar en un nuevo disco y qué no, entonces algunas se quedaron afuera, otras ya no estaban completas, eh, pero pensé que Simplemente era cuestión de trabajarlas un poco más y um, decidí ir soltando cada uno de estos tracks mes por mes. Eh, comenzamos con una canción que se llama Dicen Que, que fue, el, fue en mayo del 2016, la primera. Todo esto también como para darme tiempo de trabajar y terminar el nuevo disco. Y supuse que a algunas personas les interesaría escuchar estas canciones, entonces dije, ¿por qué no? Fueron 10. Eh, hablé con mi productor. Eh, y fue como, oye, ya tienes 10 canciones, debería sacarlo como un álbum. Entonces fue como, pues va, ¿no? Él lo terminó. Él. Yo las primeras pruebas las mezclaba yo. Pero ya cuando decidimos como sacarlo formalmente y todo ese rollo, 
él se encargó de hacer como el trabajo final, de pulirlas y de ayudar un poquito como en la postproducción, una onda así, y mezclarlas y masterizarlas y todo eso. Eh, y pues salió completito en agosto del 2017. Y de eso se trató, Canciones Rescatadas fue... Todas esas canciones yo las tenía en una carpeta que así, les había, así le había puesto Canciones Rescatadas porque eran canciones que me gustaban, pero sentía que necesitaba trabajarlas y que tal vez en algún momento podrían salir o se podrían quedar ahí guardadas por siempre, ¿no? Eh, pero pues las rescaté de cierta forma de que se quedaran ahí en mi computadora sin ser escuchadas porque eso pasa con mucho material a veces. Entonces dije, voy a, voy a hacer un lanzamiento no detenga pues, todas estas canciones que al final ya que las trabajé más fue como de no estaban tan malas como yo pensaba ¿no? así fue como se dio canciones rescatadas eh, y estoy ya que lo ahora que lo pienso fue como me siento contento de que eso haya sido como mi primer álbum aunque no fue planeado para ser mi primer álbum de, de mi proyecto solista pero así se dio y eh, pues estoy, estoy contento como quedó ese disco. Tod todas las canciones yo las... O sea, agarraba una canción, la trabajaba, estructura, arreglos, todo ese rollo. Eh, se puede decir que yo fui el productor, pero al final Oliver García, eh, que es el pro fue el eh, productor y también mezcló el disco en camino, eh, pues le metió como su cuchara a todo lo que yo ya había hecho, a todo lo que había grabado. Y él es, él es muy bueno, es como... Yo le envío tracks y, oye, ¿puedo hacer esto? Y sé que le tengo la confianza suficiente como para decirle, ok, haz lo que se te ocurra. Y de repente me envía ideas de que grabó un pianito por ahí o grabó unos coros aparte o recortó, hizo pedazos la canción y así. Entonces, de cierta forma, al igual que en Camino, Canción Rescatadas fue producido por, por ambos, tanto por Oliver como por mí. El primer material fue el de Los Buenos Tiempos. Fue acústico también, así como Canciones Rescatadas. La diferencia principalmente es como la calidad del sonido o sea eh, cuando grabé el primer EP todo lo que escuchan en ese disco, en esas canciones nada era mío, la guitarra no era mía este, todo me lo, me lo prestaron para hacer eso, ni el pandero que se escucha por ahí era mío eh, un, un vecino tenía como el equipo suficiente para hacer algo así, yo tenía unas canciones entonces eh, decidimos grabarlo y uh, ya han pasado varios años de eso y pues quiero pensar que sí he eh, cambiado muchísimo mi forma de, de escribir y de componer y de hacer todo este proceso de grabar que ahora lo hago yo este, hasta donde puedo también yo quisiera que todos mis discos fueran con banda completa pero tengo que acoplarme a lo que tengo a la mano y Canciones Rescatadas se dio así eh, en mi cuarto yo me armé mis cabinas para poder grabar ese disco según con un montón de almohadas y todo lo que me encontraba eh, con un micrófono y mi guitarra eso fue tal cual y pues no sé si es como cuestiones ahí tecnológicas o del paso del tiempo pero terminó sonando como, como quería digo también Oliver me ayudó muchísimo en eso en que sonara mejor eh, no sé siento que Sigo escribiendo exactamente igual que en el primer disco, solo que tal vez eh, han pasado varios años y eso también me ha como forjado ser un, no sé, mejor escritor tal vez. Y ahora que, que digo, he hecho tours con banda completa con las otras bandas que toco también, digo, esta fue la primera vez que hice yo un tour con lo del disco de Rescatadas y um, no sabía exactamente yo, este fue como mi primer intento de hacerlo, estuvo chido, la pasamos muy bien. Y pese a que sí fue algo como de cada fin de semana llegar a casa de que ya, ¿no? Así, cansado y todo eso. Pues ahora imagínate llevar a otros seis, siete cabrones en un carro, camioneta, si es que todo marcha bien, pues en camioneta viajan y todo eso. A nosotros nos tocó viajar en un carrito que, este, pues cómodo para los que íbamos, solo viajábamos tres. Este, lo hice con, con Talis y con Ponce. Y... Um, pero sí, es, es muy complicado, pero con respecto a todo esto del acústico, pues sí, es, es muy fácil llegar con mi guitarra y poder hacer un show, ¿no? Ahora he estado viendo que, que están saliendo muchos proyectos acústicos. Eh, está bien cool, a mí, no sé, o sea, yo lo he visto desde hace ya un chorro de tiempo, 
pero ahora se ha visto como más todo esto. Eh, como que más gente se ha animado a tocar así solo con su guitarra y está chido, la verdad. Todas las canciones que escribo sí son como eh, vivencias y cosas que yo pienso y por las que paso. Eh, nunca me ha gustado como crear historias, que también está chido, lo he hecho también como un ejercicio para componer y esas cosas, pero en realidad todo lo que he publicado son historias. Que siento que inventar historias que no tienen nada que ver con mi vida se me hace súper como que... O sea, está chido para los compositores que lo hacen así y eh, se dedican totalmente a escribir canciones, pero yo me siento como que como medio deshonesto al hacerlo, como que las canto y, y siento que nadie me cree, como que estoy solo como tocando y ya, y nunca me he sentido cómodo con eso. Eh, y sí, todo, todas son como historias como verídicas. Me gusta esa onda de, de ser como, como el como el storyteller, es un, un rollo así, como, como una onda, eh, pues, ser totalmente real con lo que haces, ¿no? Como en cualquier trabajo debe ser. Uh -huh.